வணக்கம் நான் வரன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சூரிய ஒளியால் இயங்கக்கூடிய கடிகாரம் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த கடிகாரத்தை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதும் கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் பொதுவாக இந்த மாதிரி கடிகாரம் வந்து கிரீக்க மக்கள்னாலேயும் ரோமானிய மக்கள்னாலேயும் தான் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் தான் உலக முழுக்க பயன்படுத்தினாங்க அதே இங்கே நம்மளோட தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை பார்த்தே மணி சொல்லிடுவாங்க இரவு நேரங்கள் கூட நாலு சாமங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க பொதுவாக நீங்கள் கிராம பகுதியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப லேட் நைட் ஆகி தூங்காமல் இருந்தீங்கன்னா கேட்பாங்க உங்ககிட்ட நாலாம் சாமம் ஆயிடுச்சு இனி நீ தூங்கலையா அப்படின்னு சொல்லி அது மட்டும் இல்லை சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதிகாலையில் இது என்ன மணி அப்படின்னு கூட நம்ம தமிழர்களுக்கு சொல்ல தெரியும் அது எப்படின்னா பறவைகளோட ஒளியை வச்சு தான் கரிச்சான் குருவி கத்துனா மூணு மணி குயில் கத்துனா நாலு மணி சேவல் கூவுனா நாலரையிலிருந்து ஐந்து மணி காகம் கத்துனா ஐந்து மணி கௌதாரி கத்துனா அஞ்சரை மணி அதே மீன் கொத்தி பறவை கத்துனா ஆறு மணி இப்படி பறவைகளோட ஒளியை வச்சு கூட மணியை கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன பொருள்னா தமிழன் இயற்கை ஒன்றியே வாழ்ந்தான் இதை தாண்டியும் காலத்தில் மணி கணிக்கவும் காலத்தை கழிக்கவும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எத்தனையோ முயற்சிகள் எடுத்திருக்கிறாங்க நம்மளே கூட ஒரு காணொலியில் பார்த்தோம் பத்தாம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு கோயிலில் நிழல வச்சு மணி பார்க்கும் ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தது அதே மாதிரி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்பகோணத்தில் உள்ள திருவிசைநல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு கோயிலில் ஒரு செமி சன்டைல் கிளாக் இருக்கு சூரியனுடைய திசையால அதாவது சூரிய ஒளியால வரக்கூடிய நிழல வச்சு துல்லியமா மணியை கணிக்க முடியும் இந்த கடிகாரத்தை யார் வச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விக்ரம சோழர்னு சொல்றாங்க விக்ரம சோழர் வச்சிருந்தப்போ இந்த கடிகாரத்துல அந்த காலத்துல எண்கள் எல்லாம் தமிழ் எழுத்துல இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதி வச்சிருந்தாங்க இப்போ நம்ம பேசிக்கா பாக்குற அந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு அதை வச்சு அவங்க மாத்திட்டு இருக்காங்க சரி இந்த விக்ரம சோழர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதலாம் குலோத்துங்க சோழனின் மகன் இவரு கலைஞ தேசத்தோட தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் நடத்தின மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிய வருது அதுவும் விக்ரம சோழ உலா அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கியத்துல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க வருது அது எழுதுனது ஒட்டக்கூத்தர் பெரும்பாலும் இவர் வந்து மக்களுக்காகவும் நாட்டுடைய நலனுக்காகவும் பாடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவருடைய காலகட்டத்துல சோழ தேசத்துல பஞ்சம் ஏற்பட்டதாகவும் அதுக்கு ஊர் மக்களை எல்லாம் அழைச்சு பொட்காசுகளும் தானியங்களையும் இலவசமா கொடுத்தாரு அப்படின்னும் பதிவு இருக்கு இப்போ இந்த கடிகாரத்துக்கு வருவோம் நீங்க பாக்குற இந்த கடிகாரம் காலையில் ஆறு மணில இருந்து சாயந்தரம் ஆறு மணி வரைக்கும் துல்லியமா மணியை காட்டும் நம்பி ராம் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் வியூவர் நண்பர் தான் வந்து இந்த லிங்க் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ணி ப்ரோ இதை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இந்த டீடைல்ஸ் பார்க்கும் போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஒருவேளை நம்மளும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாமா ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது நம்மளும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முயற்சி பண்ணேன் அது கரெக்டாகவும் வேலை செஞ்சுது இது இப்போ எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இனிமேல் அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாத நண்பர்கிட்டையும் உங்கள் வீட்டிலே தெரியாதவங்களுக்கு இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் நெட்டில் இந்த கோயிலை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்தேன் கீழே வந்து என்ன எழுதியிருந்தாங்கன்னா எழுநூறு ஆண்டுகள் பழமையான கடிகாரம்னு போட்டிருந்தாங்க ஆனால் விக்ரம சோழர் எப்போ மன்னராக இருந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அதாவது பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு அப்போது இப்போ நம்ம பார்க்க போனோம்னா ஒரு எட்நூத்தம்பதுலேருந்து எட்நூற்றி எண்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பண்ணது ஆனால் இவங்க வந்து எழுநூறு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தாங்க ஒருவேளை ஒரு நூற்றம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எழுதியிருப்பாங்களா அப்படிங்கிறதும் நம்புகிற மாதிரி இல்லை அதுக்கு பதிலாக இந்த கடிகாரம் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கூட எழுதியிருக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்மளோட வரலாறுலாம் ரொம்ப பழமையானதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் சொல்லிட்டு தெரியுது இதில் விக்ரம சோழர் தான் இந்த கடிகாரத்தை வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மக்கிட்ட இருந்தும் நூற்றம்பது வருஷம் நம்ம கம்மியாக சொன்னால் சரியாக இல்லை அப்படின்னு எனக்கு படுது சரி இப்போது இந்த கடிகாரத்தை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல ஒரு சின்ன பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேப்பர் எந்த சைஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் இல்லை எனக்கு ரொம்ப பெரிய கிளாக் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட் பேப்பர் கூட எடுத்துக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க இந்த ஆஃப் சர்க்கிளில் சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு எழுத்து இந்த ஆஃப் சர்க்கிளில் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் சன் வச்சுக்கோங்க ஒரு பாயிண்டில் மூணு வச்சுக்கோங்க அதாவது டே அண்ட் நைட் இப்போது சன் வச்சுருக்கிற இடத்துல ஒரு சிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க மூணு வச்சிருக்கிற இடத்துலையும் ஒரு சிக்ஸ் போட்டுக்கோங்க இது எதுக்குன்னா சூரியன் காலையில் ஆறு மணிக்கு தான் உதிக்கும் அப்படிங்கிற 
கிளாக் குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இருக்கும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த சைடு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் போட்ட இந்த நம்பர்ஸை எல்லாமே சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அண்ட் எகெயின் மேக் ஷோர் தட் ரெண்டு நம்பருக்குள்ளேயும் இருக்கிற இடைவெளி ஒரே அளவு இருக்கணும் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய கிளாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு பார்ட்டுக்குள்ளேயே ஒரு மூணு கோடு போடலாம் அந்த மூணு கோடு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரில் எத்தனை ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுக்காக தான் இது ரொம்ப துல்லியமாக வேணும் அப்படின்னா ஸோ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்கர மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நவ் இப்போது அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த சென்டர் பாயிண்டில் சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிக் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போது நீங்கள் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எந்த பக்கம் போட்டீங்களோ அது வந்து சூரியன் எந்த பக்கம் உதிக்குமோ அந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது இந்த கிளாக்கை வந்து சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்லேயோ இல்லை சூரியன் அஸ்தமனமாகும் இடத்துக்கு ஆப்போசிட்லேயே வைக்கக்கூடாது நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களா சன் பக்கத்தில் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்போது மேக் ஷோர் தட் இந்த சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து டேரெக்டாக எந்த இடத்துல சூரியன் உதிக்குமோ அந்த இடத்த பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இப்போது சன் ட்ராவல் ஆகும்போது இதை ஸ்டெடியாக வச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கோட நிழல் வந்து நீங்கள் பண்ண அந்த கிளாக்கோட அவரோட லைனில் கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகும் ரொம்ப ஈஸி தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் மாட்டி வைங்க யாராவது வந்து இது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஹோப் இந்த பதிவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் தான் உங்கள் அருண் பேசுகிறேன்